ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الكلام كلام الله واصدق السنن سنن محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار سهودرنغل ابراهيم عليه الصلاه والسلام دعاء جيتاي الله نمود برنو واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد امنا واجنبني وبني ان نعبد الاصنام അവിടുന്ന് ദ്വാ ചെയ്തു അള്ളാഹു ഈ ബലദിനെ ഈ നാട്ടിനെ മക്കയെ നീ നിർഭയത്വമുള്ള നാടാക്കണമേ എന്നെയും എന്റെ മക്കളെയും ബിംബങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണമേ റബ്ബി ഇന്ന ഹുന്ന അബ്ദുലന്ന കെസീറം മിനൻ നാസ് അള്ളാഹുവെ ഈ ബിംബങ്ങൾ ഒരുപാട് പേരെ വഴിതെറ്റിച്ച് കളഞ്ഞു അഥവാ അത് കാരണത്താൽ ഒരുപാട് മനുഷ്യർ വഴിതെറ്റി തൊഹീദിനു വേണ്ടി തീയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ദ്വാഹാണിത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ മൂസ അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ചരിത്രം അവിടുന്ന് നാൽപ്പത് ദിവസം മാത്രം ആ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിന്നപ്പോഴേക്കും അവർ ഒരു പശുക്കുട്ടിയെ ഐവാദത്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഒരു നബി ഹാറൂൻ അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അക്കാരം എതിർത്തുകൊണ്ട് അവരിൽ ഉണ്ടായിരിക്കെ ഇത്രയും വേഗത്തിൽ ജനങ്ങൾ ഷിർക്കിലേക്ക് ചാടിപ്പോകുന്നു അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൽബിനെ സംരക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആരുണ്ട് നമുക്ക് ഉറപ്പ് തരാൻ നമ്മൾ തെറ്റിപ്പോവുകയില്ലെന്ന് ഷിർക്കിൽ നിന്നും കുഫറിൽ നിന്നുമെല്ലാം രക്ഷപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അതിന്റെ ചെളിക്കുഴിയിൽ വീണ്ടും നാം പോയി വീഴില്ലെന്ന് ആരുണ്ട് നമുക്ക് ഉറപ്പ് തരാൻ അള്ളാഹു എന്നെയും നിങ്ങളെയും കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് തൗഹീദിന്റെ പാഠങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ച് നാം പഠിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം ഷിർക്ക് എന്താണെന്ന് അതിന്റെ കുബ് അഥവാ അത് എത്രമാത്രം വൃത്തികെട്ടതാണെന്ന് ആവർത്തിച്ച് നാം നമ്മെ തന്നെ ഉണർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഷിർക്കിന്റെ വിവിധങ്ങളായ ഇനങ്ങളെ നാം പഠിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം അതിൽ നാം വീണുപോകാതിരിക്കാൻ الله سبحانه وتعالى برن ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ونبي عقاش بهمك البرشنا لأن تنقل برود شود جال ليقولن الله أور برأيم الله وانن قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون ونبي اورود പറയുക അവരോട് ചോദിക്കുക നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ ഈ നിങ്ങൾ ഈ വിളിച്ചു തേടുന്ന അല്ലാഹുവിനെ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യുന്നവർ ഇൻ അറാദനി അല്ലാഹു ബിദുർറിൻ അല്ലാഹു എനിക്ക് ഒരു ദുർ വരണം ഒരു പ്രയാസം വരണം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെങ്കിൽ അൽ ഹുന്ന കാശിഫാതു ദുർറി ഇവർക്ക് സാധിക്കുമോ ആ പ്രയാസം എന്നിൽ നിന്ന് നീക്കി കളയാൻ او ارادني برحمه അല്ലെങ്കിൽ الله എനിക്ക് ഒരു റഹ്മത്ത് ചൊരിയണം അല്ലാഹു എനിക്ക് കാരുണ്യം ചൊരിയണം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെങ്കിൽ അൽ ഹുന്ന മുംസികാത്തു റഹ്മത്തി 
നിങ്ങൾ ഈ വിളിച്ചു തേടുന്ന നിങ്ങളുടെ ഇലാഹുകൾക്ക് സാധിക്കുമോ ആ റഹ്മത്തിനെ പിടിച്ചു വെക്കാൻ ൾക്കുന്നവർ ഭരമേൽപ്പിക്കുന്നവർ അവനിലാണ് അവനിൽ മാത്രമാണ് ഭരമേൽപ്പിക്കേണ്ടത് ഒമയ്യ തവക്കലാൽ അള്ളാഹി ഫഹുഹസ്ബോ അള്ളാഹു ലാല് തവക്കുലാക്കിയോ അവൻ അള്ളാഹു മതി ആകാശഭൂമികളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന റബ്ബ് എല്ലാ മനുഷ്യരെയും നമുക്ക് ഉപകാരം ചെയ്യണമെന്ന് നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവരെയും നമ്മെ ഉപദ്രവിക്കുമോ എന്ന് നാം പേടിക്കുന്നവരെയും എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് റബ്ബാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെയും കാര്യം അവന്റെ കയ്യിലല്ല സ്വന്തം കാര്യം പോലും അവരുടെ കയ്യിലല്ല അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ അവർക്ക് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഉപകാരവും ഉപദ്രവവും അവരുടെ കയ്യിലാകും ഇല്ല അള്ളാഹു മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് അവനിൽ മാത്രം തവക്കുലാക്കുക ഇതാ ഇതിനെതിരായ എത്ര എത്ര സിർക്കിന്റെ ചിഹ്നങ്ങളും ഷിർക്കിന്റെ കാര്യങ്ങളുമാണ് ഈ ഉമ്മത്തിലുള്ളത് പത്തുപേരുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഒമ്പത് പേരോട് നബി സല്ലാഹു അലൈസ്ലം ബയാറ്റ് വാങ്ങി അവരോട് റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാസ്ലം പ്രതിജ്ഞ വാങ്ങി നബി സല്ലാസ്ലമയോട് മിനാകാൻ വരുന്ന ആളുകൾ ബയാത്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു അത് അള്ളാഹുവിന്റെ നബിമാർ അവർക്കുള്ളതാണ് അതുപോലെ മുസ്ലിമീങ്ങളായ ഭരണാധികാരികൾക്കുള്ളതാണ് ഏതെങ്കിലും കക്ഷികളുടെ ഏതെങ്കിലും സംഘടനകളുടെ നേതാക്കന്മാർക്കോ ഏതെങ്കിലും കക്ഷികളുടെ നേതൃത്വത്തിനോ ഉള്ളതല്ല ജനങ്ങളോട് ബയാറ്റ് വാങ്ങുക എന്നുള്ളത് അത് അള്ളാഹുവിന്റെ നബി റസൂൽ സല്ലാസ്ലം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഭരണാധികാരികൾക്കുള്ളതാണത് അങ്ങനെ നബി സല്ലാസ്ലം ഒമ്പത് പേരിൽ നിന്ന് വാങ്ങി ഒരാളിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയില്ല അവർ ചോദിച്ചു യാ റസൂർ അള്ളാഹ് എന്താണ് ഒമ്പത് പേരോട് ബയാച്ച് വാങ്ങി ഒരാളോ ഒരാളോട് വാങ്ങിയില്ല അള്ളാഹുലം പറയുന്നു ഇന്ന അലൈഹി തമീമ അയാളുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു തമീമത്തുണ്ട് ഏലസ് ഉറുക്ക് തകിട് പോലെയുള്ളതിനാണ് തമീമത്ത് എന്ന് പറയുക അത് കെട്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ തന്റെ കൈ കൈ കൊണ്ട് ആ കെട്ടിയത് പൊട്ടിച്ചു കളഞ്ഞു അപ്പോൾ നബി സല്ലാസ്ലം ബയാത്ത് ചെയ്തു വഖാല എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ആരിതുപോലുള്ള ഏലസ ഉറുക്ക് പോലുള്ളത് കെട്ടിയോ അവൻ ഷിർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു സുഹാനല്ലാ ഈ ഉമ്മത്തിൽ എത്ര എത്ര ആളുകൾ ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് ചരടുകളും തകിടുകളും ശരീരത്തിൽ കാണുന്നിടത്തും കാണാത്തിടത്തും ഒക്കെ കെട്ടി നടക്കുന്നു എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് കണ്ണേറ് തട്ടാതിരിക്കാൻ സെഹർ ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ ഉപദ്രവം ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ ഇങ്ങനെ പലതിനും വേണ്ടിയും ഇങ്ങനെ പലതും ശരീരത്തിൽ കെട്ടുന്നു വാഹനങ്ങളിൽ കെട്ടിത്തൂക്കുന്നു വീടുകളിൽ കെട്ടിത്തൂക്കുന്നു പലയിടത്തും ഇതാണത്ര അവൻ എന്നെ ഉപകാരം കൊണ്ടുവന്ന് തരുന്നതും അവനിൽ നിന്ന് ഉപദ്രവങ്ങൾ തടുക്കുന്നതും ഈ കെട്ടിയ സാധനമാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്ന ചെറുക്കായി തീരും അത് ഇനി അതല്ല അള്ളാഹു ഇതൊരു കാരണമാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ പോലും അത് ചെറുക്കാണ് ചെറിയ ചെറുക്കിൽ അത് പെടും ചെറുതെന്ന് വാക്കിലേ ചെറുതുള്ളൂ അത് ഗൗരവത്തിൽ വൻ പാപങ്ങളെക്കാൾ വലുതാണ് സുഭാനല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറുക്കാണ് ചെറുക്കിന്റെ ചിഹ്നങ്ങളാണ് ചെറുക്കിന്റെതാണ് ഇതുപോലുള്ള ഏലസുകൾ ഉരുട് ഉറുക്കുകൾ ചരടുകളെല്ലാം മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് ഇതുപോലുള്ളത് കെട്ടി നടന്നവരായിരുന്നില്ല അവർ അള്ളാഹുൽ തവക്കുലാക്കിയവരായിരുന്നു അള്ളാഹു ആണ് അവരിൽ നിന്ന് ഉപദ്രവങ്ങൾ നീക്കുന്നതെന്നും അവർക്ക് റഹ്മത്ത് ചൊരിയുന്നതെന്നും വിശ്വസിച്ചവരാണ് മുസ്ലിം ഉമ്മ അതുപോലെ സഹോദരങ്ങളെ പ്രകടമായ ചെറുക്കിന്റെ അടയാളങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് ഇന്ന് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിൽ പലരിലും നാം കാണുന്ന അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരുടെ പേരിൽ സത്യം ചെയ്യുക എന്ന കാര്യം ചില ജാഹിരിയങ്ങൾ അള്ളാഹിന്റെ പേരിൽ സത്യം ചെയ്യാൻ തന്നെ പാടില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു നടക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ പേരിൽ സത്യം ചെയ്യരുത് ബാക്കിയുള്ളവരുടെ പേരിൽ മാത്രമേ സത്യം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹലിഫ് അത് അള്ളാഹുവിന്റെ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നീ അള്ളാഹുവിന്റെ പേരിൽ മാത്രമേ സത്യം ചെയ്യാവൂ ഇബിൻ ഉമാർ റതി അള്ളാഹു അനു ഒരാൾ ഇങ്ങനെ സത്യം ചെയ്യുന്നത് കേട്ടു ആണ് സത്യം എന്ന് ഒരാൾ സത്യം ചെയ്യുന്നത് ഇബിൻ ഉമർ കേൾക്കുകയുണ്ടായി അള്ളാഹുവിനെ അബാധത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആദ്യമായി ഭൂമിയിൽ പടുത്തുയർത്തപ്പെട്ട ഭവനം ആണ് കാബ ഇബിൻ അമർ റതി അള്ളാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു ഇന്നീ സമയത്തു റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാസ്ലമ യാക്കൂൽ 
ആരെങ്കിലും അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരുടെ പേരിൽ സത്യം ചെയ്താൽ അവൻ ചുരുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഈ മാൻ എന്താണെന്ന് ഇസ്ലാം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാത്ത ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഇന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ പേരിൽ കള്ള സത്യം ചെയ്യാൻ യാതൊരു മതിയുമില്ല കള്ള സത്യം ചെയ്യും എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും ദർഗയിൽ ചെന്ന് എവിടെയെങ്കിലുമുള്ള തൂക്കിയിട്ട കയറ് പിടിച്ച് സത്യം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ അവൻ അതാ വിറക്കുന്നു ഏയ് അവിടെ പോയി കള്ള സത്യം ചെയ്താൽ അപ്പൊ ചോര ചർദിച്ച് മരിച്ചു പോകും ആരെയാണ് ഇവൻ അള്ളാഹുവിനെയാണോ ഇവൻ പേടിക്കുന്നത് അതല്ല ഈ പറയപ്പെട്ട ആളുകളെയാണോ കായതയോളം ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള എന്താണ് ഏത് മസ്ജിദാണുള്ളത് അവിടെ പോലും അതിനെ പിടിച്ചു പോലും സത്യം ചെയ്യുമ്പോൾ സഹാബത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ ആരാണെന്നറിയാത്ത മുസ്ലിമാണോ കാഫറാണോന്നോ അറിയാത്ത ഏതോ തലക്ക് സ്ഥിരതയില്ലാത്ത ആള് പണ്ട് വന്നുവെന്നും എന്നിട്ട് അയാളെ ജീവനോടെ കുഴിച്ചിട്ടുവെന്നും ഒക്കെ ഇവര് തന്നെ പറയുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പോയി സത്യം ചെയ്യുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് അവർക്കതിന് തെളിവുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന അവരെ കളവ് പറഞ്ഞ് പറ്റിക്കുന്ന മുസ്ലിയാക്കന്മാരുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് അള്ളാഹു യുമ്മത്തിനെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ പേരില്ലാതെ സത്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല സത്യം ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പേരിൽ മാത്രമേ സത്യം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അള്ളാഹി എന്നല്ലാതെ പറയരുത് അബി എന്റെ ഉപ്പയാണ് സത്യം എന്ന് പറയരുത് എന്റെ ഉമ്മയാണ് സത്യം എന്ന് പറയരുത് നബിയാണ് സത്യം എത്ര മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ നാവിലൂടെ വരുന്ന വാക്കാണിത് പാടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പേരിൽ മാത്രമേ സത്യം ചെയ്യാവൂ അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരുടെ പേരിൽ സത്യം ചെയ്യൽ അത് വാക്കിൽ വരുന്ന ഷിർക്കാണ് ഇതുപോലെ അള്ളാഹു പറക്കത്ത് നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ചെന്ന് പറക്കത്തെടുക്കൽ അള്ളാഹു ഒരു പറക്കത്തും വെച്ചിട്ടില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു കല്ല് ഒരു മരം ഇതുപോലുള്ള സംഗതികൾ അവിടെ തൊട്ടും മണത്തും മുത്തിയും മണത്തും അവിടെ തടവിയും ഒക്കെ പറക്കത്തെടുക്കുന്ന എത്ര എത്ര ആളുകൾ മക്കയിലേക്ക് ചെന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് ഇതൊന്നും പഠിക്കാതെ പല ജാഹിരീങ്ങളും അങ്ങോട്ട് ചെല്ലും ആരൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ പോയി തൊടുന്നുണ്ടോ ഇവനവിടെ പോയി തൊടും ആരൊക്കെ എവിടെ പോയി തടവുന്നുണ്ടോ അവിടെ പോയി തടവും എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നറിയില്ല എന്താണ് സഹോദരങ്ങൾ ഇതാണോ ഇതാണോ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ ആളുകളുണ്ട് അവരെ പണം വാങ്ങി അങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു കച്ചവടം എന്ന നിലക്ക് എമ്രക്കും ഹജ്ജിനും ഒക്കെ പറഞ്ഞുവിടും യഥാർത്ഥ എമ്ര എന്താണ് ഹജ്ജ് എന്താണെന്ന് ഈ ഉമ്മത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അവിടെ പോയി അവിടെ പല ജാതി ജാഹിരുകൾ വരും ദീൻ എന്താണെന്ന് അറിയാതെ എങ്ങനെയോ അവിടെ എത്തിപ്പെട്ട ആളുകൾ അവർ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നോക്കി ചെയ്യും ഇത് പാടുണ്ടോ ഇല്ല റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലം നമ്മൾ കേട്ട പ്രശസ്തമായ സംഭവമാണല്ലോ യുദ്ധത്തിന്റെ സമയത്ത് അത് മുഷിരിക്കുകൾക്ക് ഒരു മരമുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ വാളുകൾ അവരവരുടെ കെട്ടിത്തൂക്കുകയും എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് വറക്കത്തെടുക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോ ഇസ്ലാമിലേക്ക് അടുത്തായി കടന്നു വന്ന ചില ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ നബ്സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമയോട് ചോദിച്ചു അവർക്ക് ഈ ആയുധങ്ങൾ കെട്ടിത്തൂക്കി വറക്കത്തെടുക്കുന്ന മരമുള്ളതുപോലെ ഞങ്ങൾക്കും അങ്ങനെ ഒരു മരം നിശ്ചയിച്ചു തന്നാലും അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിനോടാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത് അവർക്കുള്ളതുപോലെ ഒന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ബിയോട് കൗമു ചോദിച്ചതുപോലെയാണ് അവരിങ്ങനെ പോകുമ്പോ അതാ കുറച്ചാളുകൾ ഒരു ബിംബത്തിന് ചുറ്റും അതിനെ ഇബാദത്ത് ചെയ്ത് ചുറ്റിക്കൂടുന്നത് കണ്ടു അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞതായി അള്ളാഹു ഖുർആാനിൽ നമ്മോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് ഇലാഹ് ഉള്ളത് പോലെ ഞങ്ങൾക്കും അവർക്ക് കുറെ കുറെ ഇലാഹുകൾ ഉള്ളത് പോലെ ഞങ്ങൾക്കും കണ്ടാരാധിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഇലാഹിനെ ഏർപ്പെടുത്തി തന്നാലും മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ഈ വാക്കുദ്ധരിച്ചു പറയുന്നു ഇതുപോലെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവാണ് സത്യം എന്റെ നഫ്താനുടെ കയ്യിലാണോ ആ റബ്ബ് തന്നെ സത്യം നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ളവരുടെ ചര്യ പിഴച്ചുപോയ പഴയ സമുദായങ്ങളുടെ മാർഗം നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഇതാ ഇന്ന് കാണുന്നത് അതല്ലേ അള്ളാഹു വറക്കത്ത് നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വസ്തുക്കളിലും കല്ലിലും മരച്ചിലും ഒക്കെ വറക്കത്തെടുക്കുന്ന ആളുകൾ അള്ളാഹു വറക്കത്ത് നിശ്ചയിച്ചതിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ വറക്കത്ത് തേടാവൂ ജംസം പോലെ അതിലാഹു വറക്കത്ത് നൽകിയിരിക്കുന്നു 
അത് ബറക്കത്ത് ഉദ്ദേശിച്ച് രോഗം മാറാനൊക്കെ ഉദ്ദേശിച്ച് നമുക്കത് കുടിക്കാം നബി സല്ല അള്ളി സ്വല്ലം പഠിപ്പിച്ചതാണ് അതല്ലാതെ ഒന്നിലും യാതൊരു പറക്കത്തുമില്ല നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ മഹാനായ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരപ്പെട്ട കല്ലാണെന്ന് നബി സല്ല അള്ളി സ്വല്ലം പറഞ്ഞ കല്ലാണ് അതിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നു അവർ അതിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് ആളുകൾ കേൾപ്പിക്കാനായി പറഞ്ഞു എനിക്കറിയാം നീ ഒരു കല്ല് മാത്രമാണ് ഉപകാരം ചെയ്യാനോ ഉപദ്രവം ചെയ്യാനോ നിനക്ക് സാധ്യമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ നിന്നെ ചുംബിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നെ ചുംബിക്കുമായിരുന്നില്ല നോക്കൂ അമറിന്റെ എത്ര നല്ല വാക്കാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നടന്ന മരം ഒരു മരത്തിന്റെ കീഴിൽ വെച്ചാണ് മഹത്തായ ബയാത്തുറുഗുവാൻ നടന്നത് ആയിരത്തി നാനൂറിലധികം വരുന്ന സഹാബികൾ കൈപിടിച്ച് മരണം വരെ യുദ്ധം ചെയ്യുമെന്ന് ബയാത്ത് ചെയ്തു കിംബദന്തി അവർ കേട്ടപ്പോൾ കീഴെ വെച്ച് ബയാത്ത് ചെയ്ത ഒരാളും നരകത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ല അങ്ങനെയുള്ള മരമാണ് പിന്നീട് അമീർബിന്റെ കാലമായപ്പോ ചില ആളുകൾ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാൻ തുടങ്ങി അവിടെ വെച്ച് അവിടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടെന്ന നിലക്ക് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുക മരം മുറിച്ചു നീക്കാൻ കൽപ്പിച്ചു ഓ നബി സല്ലി സ്വലമയും സഹാബത്തും ബയാച്ച ചെയ്ത ഒരു മരം ഒരു ഓർമ്മക്ക് അവിടെ നിന്നോട്ടെ അത് ഇസ്ലാമിന്റെ പൈതൃകം എന്ന നിലക്ക് സംരക്ഷിക്കാം അതൊരു മ്യൂസിയമാക്കി മാറ്റാം എന്നാണ് ഓമർ ഹത്താബുറതി അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ചത് മുറിച്ചു നീക്കിയത് കാരണം ദീൻ ദീനിന്റെ മഹാസിദ്ധികൾക്ക് വിരുദ്ധമാണ് ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള ചരിത്രമെന്നും പൈതൃകമെന്നും പറഞ്ഞ് അവസാനം പിന്നീട് ജനങ്ങൾ അഴിബാധത്ത് ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് എത്തുന്ന രൂപത്തിൽ പലതും അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിർത്തരുത് പാടില്ലാത്തതാണ് ഷിർക്കിലേക്ക് പോകുന്ന എല്ലാ വാതിലും അടച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാസ് അവിടുത്തെ അവിടുന്ന് ആ നബിയിൽ നിന്ന് ദീൻ പഠിച്ച സഹാബത്തിന്റെ മാർഗവും സഹോദരങ്ങളെ അതായിരുന്നു ഇന്നിതാ കല്ലും മരവും മാത്രമാണോ ജീവനുള്ള മനുഷ്യർ അവരെ തൊട്ടും മണത്തും അവരെ മുത്തിയുമൊക്കെ വറക്കത്തെടുക്കുന്ന എത്രയോ ആളുകൾ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ അവിടെ നിന്ന് മുബാറക്കാണ് അവിടുത്തെ ശരീരത്തിൽ വറക്കത്തുണ്ട് അവിടുത്തെ ഉമിനീരിൽ വറക്കത്തുണ്ട് അവിടുത്തെ മുടിയിൽ വറക്കത്തുണ്ട് സഹാബത്ത് അതിൽ നിന്ന് വറക്കത്തെടുത്തിരുന്നു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ ജീവിതകാലത്തുള്ള കാര്യമാണത് അവിടുത്തെ മുടി പോലുള്ളത് സഹാബത്തിന്റെ കയ്യിൽ താബികളുടെ കയ്യിൽ ബാക്കിയുള്ള കാലത്ത് അവരതിൽ നിന്ന് വറക്കത്തെടുത്തിരുന്നു നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം അനുവദിച്ചതാണത് എന്നാൽ അത് ഒന്നുപോലും ബാക്കിയില്ലാത്ത നിലക്ക് ഇന്ന് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നീങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇന്ന് എവിടെ ദുനിയാവിൽ എവിടെ നബി സല്ല അള്ളി സ്വല്ലമുടെ മുടിയാണെന്നോ നബിയുടെ മറ്റു വല്ല അവശിഷ്ടങ്ങളുമാണെന്നോ പറഞ്ഞ് നിലനിൽക്കുന്നത് ഒന്നിനും നബിയിലേക്ക് വരെ എത്തുന്ന സനദില്ല സഹിഹായ സനദില്ല തെളിയിക്കാൻ സാധ്യമല്ല മറിച്ച് അത് നീങ്ങിപ്പോയ ഒരു കാര്യമാണ് എന്നാൽ ഇത് നബി സല്ലി സ്വലക്ക് മാത്രമാണ് ഈ ഉമ്മത്തിലെ ഏറ്റവും അഫ്ലൽ നബി കഴിഞ്ഞാൽ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹാൻ ഒരാളും അബൂബക്കറിന്റെ മുടിയിട്ട വെള്ളം കുടിക്കാൻ വന്നില്ല അബൂബക്കറിനെ തൊട്ട് പറക്കത്തെടുക്കാനോ അബൂബക്കറിനെ മുത്തി പറക്കത്തെടുക്കാനോ വന്നില്ല ഈ ഉമ്മത്തിലെ ഏറ്റവും മഹാന്മാരായ ആളുകളുടെ സ്ഥിതിയാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് നോക്കൂ ഇങ്ങനെ ജീവനുള്ള മനുഷ്യരെ ആരാധിക്കുന്ന എത്ര എത്ര ആളുകളുണ്ട് അവർ അഴിവാദത്ത് സമ്മതിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും പല പല ശൈഖന്മാരെയും തങ്ങന്മാരെയും തരീഖത്തിന്റെ ഹലീഫമാരെയും ഒക്കെ ഇതുപോലെ തൊട്ടും മുത്തും മണ മണത്തും വറക്കത്തെടുക്കുന്ന എത്ര എത്ര ജുഹാലുകൾ വിവരം കെട്ട ആളുകൾ അവരതിന് കൊണ്ടുപോകുന്ന ബലാലത്തിന്റെ നേതാക്കന്മാർ എത്രയുണ്ട് അള്ളാഹു അല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി അറിവ് നടത്തുന്നവർ വൈദ്യൻ ശേഖിനു വേണ്ടി നേർച്ചയാക്കിയ കോഴി ഉള്ളാളത്തെ ദർഗയിലേക്ക് നേർച്ചയാക്കിയ ആടാണ് അതുപോലെ നാഗൂറിലേക്ക് നേർച്ചയാക്കിയ കാളയാണ് ഈ നാട്ടിലൊക്കെ വന്നിരുന്ന എത്ര പ്രായമുള്ള ആളുകൾക്കറിയാം അതിങ്ങനെ തലകുലുക്കി അത് വരും എന്നിട്ട് അതിന്റെ കൂടെയുള്ള ഈ ചുരുക്കിന്റെ ഏത് കേന്ദ്രത്തിലും അതിന്റെ ചില സദനത്തുണ്ടാകും അതിന്റെ സദന അതിന്റെ കാവൽക്കാരായ ആളുകൾ അവരെ പണി എന്താണ് അവരുടെ കള്ളക്കറാമത്ത് കഥകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുക അവിടെ ഇങ്ങനെ കൂടുക അവിടെയുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ പറ്റുക ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുടെ കയ്യിൽ പൈസ കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കഴുത്തിൽ തൂക്കിയിട്ട സഞ്ചിയിൽ പൈസ ഇട്ടുകൊടുക്കും 
നോക്കൂ അള്ളാഹു അല്ലാത്തവർക്ക് നേർച്ചയാക്കുന്ന മൃഗങ്ങൾ അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരുടെ പൊരുത്തം കിട്ടാൻ വേണ്ടി അവർക്ക് വേണ്ടി അറുക്കുന്ന നദിർ ഇത് എത്ര പേര് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഉമ്മത്തിൽ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ പറഞ്ഞ പ്രസിദ്ധമായ ഹദീസാണ് സഹീഹു മുസ്ലിമിൽ കാണാം അലി ബിൻ അബി സാലിബ് റബി അള്ളാഹു അൻഹു പറയുന്നു قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من ذبح لغير الله الله هو الله تبارك وعندي عرضت من امن الله شبيت يريكنو الله هو الله تبارك ورثة لغير الله تبارك بسم الله تبارك بسم الله تبارك بسم الله بسم الله نجل لئتان عرقنا عرق وعندي عرقنا الله هو الله تبارك ورثة من عرقنا ننجل مريش بوايا ورم الله تبارك ورم آيا شيخان مارد تربتك وعندي عرقنا ننجل عرقنا ننجل ഇത് അള്ളാഹു അല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അറവാണ് ഇന്ന സലാത്തി വനുസുഖി വമഹിയായ വമമാതി ലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ റബ്ബിൽ ആലമീൻ ലാ ശരീഖ ലഹ എന്നല്ല ഇനി പറയുന്നത് ഇന്ന സലാത്തി വനുസുഖി എന്ന നിസ്കാരവും എൻ്റെ ബലികർമ്മവും എല്ലാം എൻ്റെ ജീവിതവും മരണവും എല്ലാം അല്ലാഹുവിന ലാ ശരീഖ ലഹു ഒബിദാലികവും മിർതു അവൻ ഒരു പങ്കാളിയുമില്ല അതാണ് ഞാൻ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതിനാണ് ഞാൻ എന്നോട് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കാര്യമാണ് എന്ന് പറയുന്ന നീ എങ്ങനെ അള്ളാഹു അല്ലാത്തവർക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടി അറിവ് നടത്തും മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിൽ വ്യാപകമായിരിക്കുന്നു ഇക്കാര്യം മുസ്ലിയാക്കന്മാർ അതിന് കള്ളത്തെളിവുകൾ ദീനിന് നേരെ വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ തെളിവായി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് ശിർക്കിന് തെളിവുണ്ടാവുക അള്ളാഹുവിന്റെ മുഴുവൻ നബിമാരെയും അവൻ അയച്ചത് ശിർക്കിനെതിരില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ മുഴുവൻ കിതാബുകളും അവൻ ഇറക്കിയത് തൊഹീദ് പഠിപ്പിക്കാനാണ് പിന്നെങ്ങനെയാണ് ശിർക്കിന് തെളിവുണ്ടാവുക ഇതുപോലെ ചരിത്രത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു അറ്റത്തുള്ള വാൽ അത് ദുർവ്യാഖ്യാനിച്ച് ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കും വ്യക്തമായ ബുർഹാൻ ഒരിക്കലും അവർക്കില്ല അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരെ വിളിച്ചു തേടുന്ന ആളുകൾക്ക് യാതൊരു ബുർഹാനുമില്ല വ്യക്തമായ ഒരു തെളിവുമില്ലെന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അതുപോലെ ഷിർക്കിന്റെ ഷിർക്ക് ഷിർക്കായ കാര്യമാണ് കുഹറാകുന്ന കാര്യമാണ് സെഹർ ചെയ്യുക എന്നത് സെഹർ അതിനെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخره من خلاق اور അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആരാണോ അത് വിലക്ക് വാങ്ങിയത് അവൻ ആഖിറത്തിൽ യാതൊരു ഓഹരിയുമില്ല ഒരു ഓഹരിയുമില്ല അവന് അവന്റെ അമൽ മുഴുവൻ പൊളിഞ്ഞു പോയി കുഫ്ര സിഹർ ചെയ്യുക എന്നത് എത്ര എത്ര മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിൽ ആളുകൾ വിവരമില്ലാത്ത ആളുകൾ സാഹിറന്മാരെ സമീപിച്ച് സിഹർ ചെയ്യുന്നു ഇന്ന ആളുകൾക്കെതിരിൽ ചില ആളുകൾ ആകട്ടെ തങ്ങൾക്ക് സിഹർ ബാധിച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് മറുസിഹർ ചെയ്യുന്നു മുസ്ലിയാക്കന്മാര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അത് കുഴപ്പമില്ല സിഹർ രണ്ടു തരമുണ്ട് ഒന്ന് നല്ലത് ഒന്ന് മോശമായത് ഏതാണ് ഈ നല്ലതും മോശമായതും എന്താണ് ഇത് തമ്മിൽ വേർതിരിക്കാനുള്ള അതിർവരമ്പ് എന്താണ് യാതൊരു അതിർവരമ്പുമില്ല മുസ്ലിയാർക്ക് പറ്റാത്തത് അയാൾ അവസാനം റഫർ ചെയ്യും അയാളെക്കാളും വലിയ പിശാചിന്റെ അടുത്തേക്ക് അത് ചിലപ്പോ വേറെ ദീനിന്റെ ആളായിരിക്കും ബിംബങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന മുഷിരിക്കും കാഫുറുമായിരിക്കും പിന്നെ സാധിക്കാത്ത ഇവിടെ അങ്ങോട്ടേക്ക് റഫർ ചെയ്യും അയാൾക്ക് സാധിക്കാത്തത് ഇങ്ങോട്ടേക്കും ഇത് പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തമ്മിൽ പരസ്പരം ബന്ധമുണ്ട് അവർ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സഹായിക്കും മുസ്ലിയാരി പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഇത് സിഹറാൻ സിഹർ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിന് മറു സിഹർ ചെയ്യണം പകരം ചെയ്യണം അത് കുഴപ്പമില്ലാത്തതാണ് എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും സഹോദരങ്ങൾ ഇത് കുഫറാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പുറത്തു പോകുന്ന കാര്യമാണ് ഒരുവൻ സാഹിറാകുന്നത് ഇതാ ഈ മിമ്പറിലിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും പറയാൻ പോലും സാധിക്കാത്ത ഏറ്റവും വൃത്തികെട്ട ശൈത്താന്റെ അനുയായിയാകാൻ അവനെ എല്ലാ നിലക്കും സഹായിക്കുന്ന വൃത്തികെട്ട മ്ലേച്ഛമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്താൽ അവരുവൻ സാഹിറാവുകയുള്ളൂ ഇസ്ലാമിക ഭരണകൂടം ഉണ്ടെങ്കിൽ സാഹിറിന്റെ വിധി എന്നാണ് മുൻഗാമികൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അവന്റെ വാളുകൊണ്ടവനെ വെട്ടലാണ് നിറ കൊല്ലനാണ് സാഹിറിന്റെ കൊല്ലലാണ് ഇസ്ലാമിക ഭരണകൂടം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവനുള്ള ശിക്ഷ പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നോക്കണം സിഹറിന്റെ ഉസ്താദ് ഇസ്മിന്റെ ഉസ്താദാണ് പ്രത്യേക അയാളെ ബഹുമാനിക്കും ഒരു മദ്രസയില് അഞ്ചാറ് ഉസ്താദുമാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾ ഇസ്മിന്റെ ഉസ്താദാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് പ്രത്യേക ബഹുമാനമാണ് ഹേയ് അത് ഇസ്മിന്റെ ഉസ്താദാണ് ഇസ്ലാമിക ഭരണമുണ്ടെങ്കിൽ തലവെട്ടി കൊള്ളാൻ കൊല്ലണ്ട സാധനമാണത് എന്നിട്ട് അവനാണ് ബഹുമാനിക്കുന്നത് നൗദുബില്ല യുമ്മത്തിന് അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ സഹോദര സിഹർ നിനക്ക് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിനക്ക് കണ്ണേർ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിനക്ക് എന്ത് ബാധിച്ചാലും
നബിസല്ലാഹു അലൈഹു വസ്ല്ലം പഠിപ്പിച്ച മാർഗങ്ങളാണ് നീ അതിന് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് നീ അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാ ചെയ്യുക അള്ളാഹുവിനോട് ധാരാളമായി ദ്വാ ചെയ്യുക അവനാണ് മാറ്റിത്തരേണ്ടത് നീ അവന്റെ ഖുർആാൻ ധാരാളമായി പാരായണം ചെയ്യുക അത് ഓതുക അത് കയ്യിലൂതുക അത് ശരീരത്തിൽ തടവുക നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിച്ച സഹിഹായ ദ്വാകൾ അതുപോലെ സഹിഹായ ഹദീസുകളിൽ വന്നിട്ടുള്ള ദ്വാകൾ വിഖറുകൾ ഇതെല്ലാം നീ പഠിക്കുക നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിച്ച രൂപത്തിൽ ഇത് മാറാൻ എന്താണോ ചെയ്യേണ്ടത് അത് നീ ചെയ്യുക അതല്ലാതെ ഇതുപോലെ ഷിർഖിന്റെയും കുഫറിന്റെയും ആളുകളുടെ അടുത്ത് ചെന്നാൽ നിനക്ക് താൽക്കാലികമായ പ്രയോജനം കിട്ടിയേക്കും എന്ത് കാര്യം നിന്റെ ദീൻ നശിച്ചില്ലേ ആകാശഭൂമികൾ മുഴുവൻ പകരമായി നിനക്ക് കിട്ടിയാലും നിന്റെ ദീൻ പകരം കൊടുക്കേണ്ടി വന്നാൽ നിമുഷിരിക്കായി തീർന്നാൽ കാഹുറായി തീർന്നാൽ പിന്നെന്താണ് കാര്യം ഏഴ് നശിപ്പിച്ചു കളയുന്ന പാപങ്ങൾ അത് നിങ്ങൾ വെടിയുക എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ രണ്ടാമത് എണ്ണിയത് ഷിർക്കിന്റെ തൊട്ടുടനെ എണ്ണിയത് ഒന്നാമത്തത് ഷിർക്കും രണ്ടാമത്തത് ഷെഹറുമാണ് എന്നിട്ട് അത് ചെയ്യുന്ന മറുസെഹർ ചെയ്യുന്ന എത്ര എത്ര ആളുകൾ അതിന് അവരതിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന മുസ്ലിയാക്കന്മാർ ആളുകൾ എന്തെങ്കിലും ശരീരത്തിലോ അവരുടെ സമ്പത്തിലോ എന്തെങ്കിലും പ്രയാസം വരുമ്പോഴേക്കും ബേജാറായി പോവുകയാണ് പിന്നെ അവന് ദീം വേണ്ട പിന്നെ അവൻ ഇതുവരെ അവൻ പഠിച്ചു വെച്ച തൗഹീദ് അവന് വേണ്ട അവനെ അത് അവന്റെ ബന്ധുക്കൾ ബേജാറായിട്ടുള്ളവന് പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നു ഏതെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും തങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് ജോത്സന്റെ അടുത്തേക്ക് ഇതുപോലെ ഇസ്മിൻ ഉസ്താദ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആളുകളുടെ അടുത്തേക്ക് ഭാവി അറിയാൻ ഇതുപോലുള്ള ആളുകളുടെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുന്ന ആളുകൾ ആരെങ്കിലും ഒരു ഭാവി അറിയാമെന്ന് പറയുന്ന അവന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു അവനോട് വല്ലതും ചോദിച്ചു നാൽപ്പത് ദിവസത്തെ നിസ്കാരം സ്വീകരിക്കുകയില്ല വെറുതെ ചോദിച്ചാ മതി എന്നാൽ തന്നെ നാൽപ്പത് ദിവസത്തെ നിസ്കാരം പോയി അപ്പൊ ഭാവിയിൽ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ട നിസ്കരിക്കുന്നവനും ഭാവിയിൽ ഇതുപോലുള്ള ചെറുക്കന്മാരുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുമെന്നത് കൊണ്ടാണ് സല്ലാസ്ലം ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് നിസ്കരിക്കാത്തവനല്ല പോകുന്നത് നിസ്കരിക്കുന്നവനാണ് പോകുന്നത് ഇത് വെറുതെ പോയാൽ അവനോട് ചോദിച്ചാൽ മാം മുസ്ലിമിന്റെ ഹരീസ അതുപോലെ റസൂർല്ലാഹി സല്ലാസ്ലം പറഞ്ഞു ഇനി ഇതുപോലുള്ള ഭാവി അറിയാമെന്ന് വാദിക്കുന്നവർ പറയുന്നത് വിശ്വസിച്ചാലോ അവൻ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തായി കാഫറായി പോയി അലിസ്ലാം എത്ര മ്ലേച്ഛമായ കാര്യങ്ങളുടെ കൂടെയാണ് ഇതിനെ ചേർത്ത് പറഞ്ഞതെന്ന് നോക്കൂ അലിസ്ലാം പറയുന്നു ആരെങ്കിലും ഒരു ഹൈദുള്ള പെണ്ണ് ആർത്തവ ഉണ്ടായിരിക്കെ ആ പെണ്ണുമായി ഒരാൾ ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു അയാൾ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെണ്ണിനെ അവളുടെ പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഭാഗത്തുകൂടെ അവൻ പ്രവേശിപ്പിച്ചു അവളുടെ പിൻതാരത്തിലൂടെ പ്രവേശിപ്പിച്ചു അതുപോലെ ആരാണ് ഒരു ജോത്സന്റെ അടുത്ത് ചെന്നു എന്നിട്ട് അവൻ പറയുന്നത് വിശ്വസിച്ചു എത്ര മ്ലേച്ഛകരമായ വൃത്തികെട്ട അള്ളാഹുവിന്റെ കോപത്തിന് കാരണമാകുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ കൂടെയാണ് റസൂർ ഉള്ളാഹി സല്ലാസ്ലം ഇതിന് പറഞ്ഞതെന്ന് നോക്കൂ ഭാവി അറിയാമെന്ന് പറയുന്ന തങ്ങന്മാരാകട്ടെ അവൻ തങ്ങളാകട്ടെ ഏതാകട്ടെ അവന്റെ ജാതി ഏതാകട്ടെ ചെയ്യുന്നത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ചെറുക്കാണോ ഇസ്ലാമിൽ അവനും ഇവനുമൊക്കെ കണക്കാണ് തങ്ങളെന്നും പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല ഇവൻ ജോത്സനും അവൻ തങ്ങളുമാണെങ്കിൽ ഈ കാര്യം ഒന്നാണെങ്കിൽ അവൻ ഇരിക്കുന്നത് ഭാവി അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണോ ഇസ്ലാമിന്റെ കണ്ണിൽ രണ്ടിനും ഒരേ സ്ഥാനമാണുള്ളത് ഇതാ ഇതുപോലെ മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് ഇന്ന് പെട്ടിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ഷിർക്കിന്റെ കാര്യമാണ് ശകുനം നോക്കുക എന്നത് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാസ്ലം പറഞ്ഞു റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാസ്ലം മൂന്ന് തവണ പറഞ്ഞു തീറത്ത് ഷിർക്കാൻ തീറത്ത് ഷിർക്കാൻ തീറത്ത് ഷിർക്കാൻ ശകുനം നോക്കുക ഒരു പക്ഷി ഒരു മൈനയെ കണ്ടു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണത്തിനെ കണ്ടാൽ ഇങ്ങനെ ഇരട്ട സംഖ്യയിൽ കണ്ടാൽ ഇങ്ങനെ ഒറ്റ സംഖ്യയിൽ കണ്ടാൽ ഇങ്ങനെ ഇരട്ട സംഖ്യയിൽ കണ്ടാൽ കയർ വരും അല്ലെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ച് ഒറ്റ സംഖ്യയിൽ കണ്ടാൽ ചെറു വരും അല്ലെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ച് ഇതുപോലുള്ള വിശ്വാസങ്ങൾ ഷിർക്കാണെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം മുസ്ലിം എന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു ഇതൊക്കെയും മറ്റുള്ള സമുദായങ്ങളിൽ നിന്ന് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിലേക്ക് പകർന്നു കിട്ടിയ ഷിർക്കിന്റെ അടയാളങ്ങളാണ് 
ഇനി ജാതകം നോക്കൽ മാത്രമേ വരാൻ ബാക്കിയുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം ഒരുവിധം ഒക്കെ മുസിലാക്കന്മാർ അതിന് ചില അറബി പേരിട്ട് ഈ ഉമ്മത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മെ ഷിർക്കിൽ നിന്ന് കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ ഉമ്മത്തിന് അള്ളാഹു സുഹാന ചാല തൊഹീദിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുമാറാകട്ടെ അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അല സയ്യിദിൽ മുർസലീൻ മുഹമ്മദിൻ വ ആലിഹി വസഹബിഹി അജ്മഈൻ സഹോദരങ്ങളെ ഇതുപോലുള്ള ജോത്സ്യന്മാരുടെയും തങ്ങന്മാരുടെയും അടുത്ത് ഭാവി അറിയാനും എന്താണ് ഉണ്ടായ ബുദ്ധിമുട്ടെന്താണ് ആ വീട്ടിൽ താമസം തുടങ്ങിയതിനു ശേഷം അങ്ങനെയാണ് ഒരാൾക്ക് അസുഖം ഭേദമാകുമ്പോൾ അടുത്താൾക്ക് വരും മോളുടെ കല്യാണം അന്വേഷിക്കു നടക്കുന്നില്ല മോന്റെ നടക്ക് മോന്റെ ജോലി ശരിയാകുന്നില്ല എന്താണ് അറിയാൻ എന്താണെന്നറിയാൻ ചെല്ലുന്നു അപ്പോ ചെല്ലുമ്പോ തന്നെ ജോത്സ്യം പറയുന്നു ഇന്നതല്ലേ പേരിന്നതല്ലേ ഇന്ന നാട്ടിൽ നിന്നല്ലേ വരുന്നത് പ്രയാസം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ല അള്ളാ അലൈഹി സ്വല്ലം ജോത്സ്യന്മാരെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ലൈസു വിഷയ് അവരൊരു ചുക്കുമല്ല അവരൊന്നുമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു സഹീബുൽ ബുഹാരിയിൽ കാണാം അപ്പൊ സഹാബത്ത് ചോദിച്ചു നബിയെ അവർ പറയുന്ന ചിലത് സത്യമാകുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ല അള്ളാ അലൈഹി സ്വല്ലം പറഞ്ഞു അത് ഷെയ്താൻ അവൻ അവൻ ചില കാര്യങ്ങൾ ഈ അവന്റെ വലിയായ ഈ സാഹറിന്റെ കാതിൽ കുറുകി കൊടുക്കുന്നതാണ് അവൻ അതിന്റെ കൂടെ നൂറ് കളവുകൾ ചേർത്ത് ജനങ്ങളോട് പറയും ജാഹിലുകളായ ജനങ്ങൾക്ക് നൂറ് കളവ് പ്രശ്നമല്ല ഒന്ന് സത്യമായാൽ അവൻ അത് മതി അവന്റെ അടുത്ത് പോയി പതിനായിരങ്ങൾ യാതൊരു ഫലവുമില്ലാതെ മടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും എന്നാൽ ഒരു പത്തുപാനം ജനത്തിന് സുഖമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ അയാളുടെ വെള്ളം കുടിച്ചപ്പോ അപ്പോഴാണ് സുഖമായിട്ടുള്ളത് അയാൾ ഊതി കൊടുത്ത വെള്ളം അത് കുടിച്ചപ്പോഴാണ് സുഖമായിട്ടുള്ളത് ആരാണ് ഇത് സിഹറിന്റെയും ഷിർക്കിന്റെയും ആളുകൾ സാഹരന്മാരാണെന്ന് അവരുടെ ആളുകൾ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിയ ഇതുപോലുള്ള ഖുറാഫാത്തിന്റെ ആളുകൾ മൂസ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ വടിയിലുള്ള ചിഹ്നങ്ങളാണ് ഞാൻ കെട്ടിക്കൊടുക്കുന്ന ഉറുക്കിലുള്ളത് എന്നാണ് ഇതുപോലുള്ള സാഹിറുകൾ അവകാശപ്പെടുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുറാനിൽ നമുക്ക് കാണാം സെഹറിന്റെ ആളുകൾ എപ്പോഴും സെഹറിന്റെ ആളുകൾ അവർ യഹൂദികളാണ് وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ان الله برند تطت من الايات لندا يهودികളെ കുറിച്ചാണ് അവർ അല്ലാഹുവിന്റെ കിതാബ് പിന്നിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു അല്ലാഹുവിന്റെ കിതാബ് വണ്ട വതബഉ മാ തതുലു ശയാതീനു അലാ മുൽകി സുലൈമാൻ പഗനം ശൈത്താൻമാർ അവർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത സിഹർ സ്വീകരിച്ചു ബിസലു ലാലിമീന ബദല ഈ ബാലിമുകൾക്ക് പകരം കിട്ടിയത് എത്ര മോശമാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ കിതാബ് ഒഴിവാക്കിയപ്പോൾ കിട്ടിയത് ശൈത്താൻമാരുടെ സിഹറാണ് അത് പകരം കിട്ടി അപ്പൊ അവരാണ് എന്നും സെഹറിന്റെ ആളുകൾ മുഹമ്മദ് നബി സല്ല അള്ളാഹു അലൈഹി സ്വലമക്കെതിരിൽ സെഹർ ചെയ്തത് ആരാ യഹൂദിയാണ് ലബീദ് ഗുൻ അസം എന്ന യഹൂദി അവനാണ് നബി സല്ല അള്ളാഹു അലൈഹി സ്വലമക്കെതിരിൽ സെഹർ ചെയ്തത് ഒരു മൂസാനബിന്റെ ആളുകളാണെന്നാണ് അവകാശപ്പെടുന്നത് ഇത് ഈ പറയപ്പെടുന്ന സാഹിറുകളും അവകാശപ്പെടുന്ന നമുക്ക് മൂസാനബി എന്നാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഇതിന്റെയൊക്കെ പിന്നാലെ നടക്കുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് മാറാത്ത കുറെ എണ്ണം ഉണ്ടാവും എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും മൂന്നാലെണ്ണത്തിന് പരീക്ഷണമായി അള്ളാഹു ശിഫ കൊടുത്താൽ അത് മതി കഥകൾ ഇങ്ങനെ പ്രചരിക്കുന്നു അതിന്റെ പിന്നാലെ ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾ ഏത് പിത്തിനുണ്ടായാലും തട്ടിപ്പുണ്ടായാലും ആദ്യം അവരാണ് പിന്നാലെ പോവുക മസീഹുദ് ജാലു വന്നാൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ല അള്ളി സ്വല്ലം പറഞ്ഞു ഒരു മുസ്ലിം അവന്റെ ഭാര്യയെയും പെങ്ങളെയും ഉമ്മാനെയും വീട്ടിലെ തൂണിൽ കെട്ടിയിടേണ്ട അവസ്ഥ വരും മസീഹുദ് ജാലു വന്നാൽ ഒന്നാകെ ചെല്ലും എന്നതുപോലെ അഖലു കുറഞ്ഞ പല സ്ത്രീകളും ഇതുപോലുള്ള സാഹിറന്മാരുടെ പിന്നാലെ പോകുന്നു അവരെന്തെങ്കിലും ഒരു സത്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മതി ഇത് ശൈത്താൻ ഓതി കൊടുത്തതാണെന്ന് സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലം പറയുന്നു അള്ളാഹുന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലമയുടെ വാക്ക് അത് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ട റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു സ്വല്ലം പറഞ്ഞു ശൈത്താനാണ് ഇതുപോലുള്ള ജോത്സ്യന്മാരെ സഹായിക്കുക എന്തിനു വേണ്ടി ഇവനെ കൊണ്ട് ഒരായിരം ആളുകളെ കാഫറാക്കാൻ സാധിക്കും ശൈത്താൻ അതല്ലേ വേണ്ടത് ഒരു സാഹറിനെ കൊണ്ട് ഒരു സിനിമാ നടനെ കൊണ്ട് പിഴപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാളും ശൈത്താന് ആളുകളെ പിഴപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും കാരണം ഒന്ന് ഹറാമിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നതെങ്കിൽ ഇവൻ ഷിർക്കിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആരാണ് ചൈത്താനോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടുത്തത് എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ല അള്ളാഹി സ്വല്ലം പറയുന്നു തീറത്ത് ഷിർക്കാൻ ശകുന മത് ഷിർക്കാൻ ആളുകൾ വീട് നിർമ
എന്ന് ഈ ജാഹിലായ സൈത്താന്റെ വലിയ പറഞ്ഞു തരണം അത്രേ സഹോദരങ്ങൾ ഇതൊക്കെ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിൽ നടക്കുന്നു മുസ്ലിം ആക്കന്മാർ ഇതിനൊക്കെ ജനങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ കിതാബിലുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ഏത് കിതാബിലാണുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാം അവിടുത്തെ സഹാബത്ത് അവർക്ക് വീടുണ്ടായിട്ടില്ലേ അവരൊക്കെ മൈതാനത്താണോ കിടന്നു തുടങ്ങിയത് അവർ വീട് നിർമ്മിച്ചിട്ടില്ലേ അവരാരെയാണ് ഏത് കുറ്റിക്കാരനെയാണ് അവർ വിളിച്ചത് ആരാണ് അവർക്ക് ഇന്ന സ്ഥലത്താണ് അടുക്കള വേണ്ടത് ഇന്ന സ്ഥലത്താണ് മുറ്റം വേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊടുത്തത് ആരാണ് ഇതൊക്കെയും സഹോദരങ്ങളെ ഇതുപോലുള്ള ആളുകൾക്ക് കൈപറിയാമെന്നും ഇതുപോലുള്ള ആളുകൾ അവരാണ് ഹൈറും ഷൊറും തീരുമാനിക്കുന്നതെന്നും ഒക്കെയുള്ള ഷിർഖൻ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇസ്ലാമുമായി ഇതിനൊന്നും യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല റസൂൽ അള്ളാഹിസ്ലം പറയുന്നു രോഗം സ്വയം പകരുകയില്ല അള്ളാ ഉദ്ദേശിച്ചാലേ പകരുള്ളൂ എത്ര വലിയ പകർച്ചവ്യാധിയാണെങ്കിലും ഒന്നാകെ ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പകരുന്ന ജാതി പകർച്ചവ്യാധിയാണെങ്കിലും ശരി അത് സ്വയം പകരുകയില്ല അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചാലേ പകരുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ചിലപ്പോൾ ഒരു വീട്ടിൽ പത്താളുണ്ടെങ്കിൽ ഒൻപതെണ്ണത്തിനും വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഒരാൾക്ക് വരുന്നില്ല അയാളും അതേപോലെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ അതേ കിണറ്റിൽ നിന്നാണ് അയാൾ വെള്ളം കുടിച്ചത് അയാൾക്ക് വരുന്നില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനം അനുസരിച്ച് വരികയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഒരു നാട്ടിൽ പകർച്ചവ്യാധി ഉണ്ടെന്നറിഞ്ഞാൽ നീ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലരുതെന്ന് നബി സല്ലാസ്ലം പറഞ്ഞു എന്നാൽ നിന്റെ നാട്ടിൽ പകർച്ചവ്യാധി വന്നാൽ നീ പേടിച്ചോടരുത് അവിടുത്തെ നിൽക്കുക അള്ളാഹുൽ തവക്കുലാക്കുക അത് പേടിച്ച് പുറത്തേക്ക് പോകരുത് അത് പേടിച്ച് പുറത്തേക്ക് പോകരുത് മറ്റുവല്ല ആവശ്യത്തിന് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ അനുവാദമുണ്ടെന്നല്ലാതെ അത് പേടിച്ച് പുറത്തേക്ക് പോകരുത് അള്ളാഹു എല്ലാ പകർച്ചവ്യാധികളിൽ നിന്നും രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മെ ഏവരെയും കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ റസൂൽ അള്ളാഹിസ്ലാം പറഞ്ഞു ലാഗുനമില്ല വല ഹാമ ഹാമ എന്നാൽ മൂങ്ങയാണ് മൂങ്ങ ആ പക്ഷിയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് കഥകളുണ്ട് അത് കറുത്തതിന് വേറെ വെള്ളി മൂങ്ങയാകുമ്പം വേറെ എന്നിട്ട് അതിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് വിലയുണ്ടത്രേ അതുണ്ടായാൽ ഭാഗ്യമാണ് താരാണ് ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചത് ഇതെല്ലാം മുഷിരിക്കുകളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അതുപോലെ അത് അത് ഒറ്റയുണ്ടാക്കിയാൽ ആരെങ്കിലും മരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള വിശ്വാസം എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു അസർ ഒരു സ്വാധീനം അതിന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന വിശ്വാസം ഷിർക്കിന്റെ വിശ്വാസമാണ് വല സഫർ റസൂൽ പറയുന്നു വല സഫർ സഫർ മാസവുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഫർ മാസത്തിന് ചില എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എന്നും ഇതാ പഴയ ജാഹിലിയത്തിലെ മുഷിരിക്കളുടെ വിശ്വാസം എന്താണ് അങ്ങനെ തന്നെ ഇന്ന് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിൽ കാണാം സഫർ മാസം മോശം മാസമാണ് അന്ന് യാത്ര പാടില്ല ഇപ്പൊ പിന്നെ മുസ്ലിയാക്കന്മാര് എമ്പ്ര ബിസിനസ് ഒക്കെ തുടങ്ങിയപ്പോ അത് മെല്ലെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ആ മാസത്തിൽ കച്ചവടം മുടങ്ങി പോവല്ലോ സഫർ മാസം അത് അത് മോശം മാസമാണ് അതുപോലെ കഞ്ഞി മാസം എന്ന് പറയുക മോശം സമയം എന്ന് പറയുക സമയങ്ങൾക്ക് നഷ്ടുണ്ടെന്ന് പറയുക ദുഷ്ടഗുണത്തിന്റെ സമയം കല്യാണം അത് തീരുമാനിക്കാൻ മുസ്ലിം പറയണം ആ ദിവസം അത് നല്ല ദിവസമാണോ മുഹൂർത്തം നിശ്ചയിക്കുക എന്ന മുഷിരിക്കുകളുടെ വിശ്വാസം അതിന്റെ പതിപ്പ് അതിന്റെ അറബി പതിപ്പ് മുസ്ലിയാക്കന്മാർ ജനങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുന്നു നക്ഷത്രം അത് സമൂഹത്തിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ സാധിക്കുമെന്ന വിശ്വാസം റസൂൽ അള്ളാഹിസ്ലം പറഞ്ഞു ആരെങ്കിലും നക്ഷത്രം ജ്യോതിഷം അത് പഠിച്ചാൽ അവൻ സിഹറാണ് പഠിക്കുന്നത് എത്ര കൂടുതൽ പഠിച്ചോ അത്രയും സിഹറാണ് അവൻ പഠിക്കുന്നത് വാരഫലം നോക്കുന്ന എത്ര മുസ്ലിം പേരിൽ ആണും പെണ്ണുമുണ്ട് ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തു വരും നിങ്ങൾക്ക് ഹൈറാണോ വരിക അതല്ല ധനനഷ്ടവും മാനഹാനിയുമാണോ വരിക ഇവൻ പത്രത്തിൽ നോക്കി തീരുമാനിക്കുന്ന ഈ ആഴ്ച എന്റെ നക്ഷത്രം ഇന്നതാണ് എനിക്ക് ഇന്നതാണ് വരിക നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ സാധിക്കുമെന്ന വിശ്വാസം ഇത് ഷിർക്കിന്റെ വിശ്വാസമാണ് ഇത് ഷിർക്കിന്റെ വിശ്വാസമാണ് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ വിശ്വാസമല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ വിശ്വാസമല്ല റസൂൽ അള്ളാഹിസ്ലം പറയുന്നു അവസാന കാലത്ത് എന്റെ ഉമ്മത്തിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും പേടിക്കുന്നത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് നക്ഷത്രങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസം രണ്ടും അള്ളാഹുവിന്റെ കഥറിനെ നിഷേധിക്കുക അള്ളാന്റെ കഥർ അതാരും പറയുന്നെന്നെ ഇല്ലല്ലോ അള്ളാന്റെ കഥറിനെ കുറിച്ച് വർത്തമാനമേ ഇല്ല ഇതുപോലുള്ള പലതുമാണ് അതുപോലെ ഭരണാധികാരികളുടെയും നേത
ഇതാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേടിക്കുന്നതെന്ന് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പറയുന്നു സഹോദരങ്ങളെ ഷിർക്കിന്റെ ഇനങ്ങൾ നാം നന്നായി പേടിക്കുക പഠിക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുകയും ചെയ്യുക എല്ലാ ഷിർക്കിന്റെ വാതിലും നമ്മുടെ നേതാവ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം കൊട്ടിയടച്ചിരിക്കുന്നു അതിൽ നിന്നെല്ലാം ഈ ഉമ്മത്തിനെ അവിടുന്ന് താക്കീത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു വാക്കിൽ പോലും നമ്മുടെ വാക്കുകളിൽ പോലും ചെറുക്കിന്റെ ചെറുതോ വലുതുമായ അംശങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നതിനെ സൂക്ഷിക്കുക ഞാമത്തുകളെല്ലാം അള്ളാഹുലേക്ക് ചേർത്തി പറയുക എനിക്ക് സുഖമായി അലഹമില്ല ഒരുപാട് ഡോക്ടറെ ഞാൻ കാണിച്ചു സുഖമായില്ല അവസാനം ഈ ഡോക്ടറെ കാണിച്ചപ്പോ സുഖമായി അങ്ങനെ നീ പറയുന്നതിന്റെ കൂടെ അതൊരു കാരണം എന്ന നിലക്ക് നിനക്ക് പറയാം പക്ഷെ നീ അള്ളാഹുലേക്ക് അതിനെ ചേർത്തി പറയുക അപ്പൊ അള്ളാഹു എനിക്ക് ചിഫ തന്നു എന്ന് പറയുക അയാളിലേക്ക് മാത്രം ചേർത്തി പറയരുത് അത് ഇസ്ലാം എന്ന് പുറത്തു പോകുന്ന ചെറുക്കെന്നല്ല നാം പറയുന്നത് പക്ഷേ ചെറിയ ചെറുക്കിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ തന്നെയാണ് ന്യാമത്തുകൾ അള്ളാഹുലേക്ക് ചേർത്തി പറയാതിരിക്കുക മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ചേർത്തി പറയുക സൂറത്തുനഹലിലെ ഈ ആയത്തിന്റെ തഫ്സീറിൽ സഹാബത്ത് പറഞ്ഞു അതൊരുവൻ പറയുന്ന ഈ വാക്ക് പോലെയാണ് എന്താണ് ആ ആയത്തിന്റെ അർത്ഥം അള്ളാഹുവിന്റെ ന്യാമത്തുകൾ അവർ അവരറിയുന്നു എന്നിട്ട് അവരതിനെ നിഷേധിക്കുന്നു അവരധിക പേരും കാസറുകളാണ് ഇബ്രാ അബ്ബാസ് സഹാഭിമാനിൽ ചിലർ പറഞ്ഞു അതൊരാൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് പോലെ ഇത് എന്റെ പൈസയാണ് എന്റെ പണം എനിക്ക് എന്റെ എനിക്ക് അനന്തര സ്വത്തായി കിട്ടിയത് എല്ലാം ഇങ്ങനെ അള്ളാഹുലേക്ക് ഞാമത്തുകളെ ചേർത്തി പറയാതെ നാം ഭൗതിക കാരണങ്ങൾ അതിലേക്ക് പറയുക എന്നത് സഹോദരങ്ങളെ ശരിയല്ല നിങ്ങൾ നോക്കൂ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളായ അറബ് സഹോദരങ്ങൾ എത്രയാണ് അവർ അവരുടെ സംസാരത്തിൽ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് പറയുക അള്ളാഹുവിന്റെ ഞാമത്തുകൾ എടുത്തു പറയുക അള്ളാഹുവിന്റെ പേര് തീരെ വിവരമില്ലാത്ത അവരിൽ സാധാരണക്കാരിൽ പോലും ധാരാളമായി അവരുടെ സംസാരത്തിൽ പറയുന്നത് കേൾക്കാം അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചതുപോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഞാമത്ത് കാരണത്താൽ അത് സഹോദരങ്ങൾ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ശീലമാണ് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ അടയാളമാണത് എന്നാൽ നമ്മൾ അമ്മിൽ പലർക്കും അതില്ല അള്ളാഹുലേക്ക് ചേർത്തി പറയുക ഞാമത്തുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ തോഫി കൊണ്ട് അങ്ങനെയായി അള്ളാഹു എനിക്ക് അങ്ങനെ തന്നു അള്ളാഹു എനിക്ക് രോഗം മാറ്റി തന്നു എന്ന് ധാരാളമായി സഹോദര നീ പറയുക അത് ഷുക്രാൻ അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമുള്ളതാണ് നീ വെള്ളം കുടിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഹംദ് പറയുന്നത് അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുവെന്ന് റസൂർ അള്ളാഹി സല്ല അല്ലാ വസ്ലം പറയുന്നു ഏതേത് ഞാമത്തുകളും നീ റബ്ബിലേക്ക് ചേർത്തി പറയുക ചെറുതും വലുതുമായ ഷിർക്കിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി രക്ഷപ്പെടാൻ നാം ശ്രമിക്കുക അള്ളാഹു നമുക്കതിന് തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു മഹഫിറിൽ മുഹ്മിനീന വൽ മുഹ്മിനാത് വൽ മുസ്ലിമീന വൽ മുസ്ലിമാത് അല്ലാഹു യാ ഇമിനഹും വൽ അംവാത് അല്ലാഹുമ്മ റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അൻത സമീഉൽ അലീം വതുബ അലൈനാ ഇന്നക അൻത തവ്വാബുർ റഹീം റബ്ബനാ ലാ തുസിഖ് ഖുലൂബനാ ബഅദ ഇദ് ഹദൈതന വഹബ് ലനാ മിൻ ലദുൻക റഹ്മ ഇന്നക അൻത അൽ വഹാബ് അല്ലാഹുമ്മ അഹ്ഫദൽ മുസ്ലിമീന ഫീ കുല്ലി മകാൻ അല്ലാഹുമ്മ അഇസ്ൽ അൽ ഇസ്ലാമ വൽ മുസ്ലിമീൻ വദില്ല ശിർക വൽ മുശ്രികീൻ വസല്ലല്ലാഹു വസല്ലമ അലാ നബിയ്യ ഇന മുഹമ്മദ